So yun, new tutorial tayo guys. Balang ituturo ko ngayon is yung open box na mas mapapadali na. Hindi katulad dati kasi hindi ko pa alam masyado. So yun, ituturo ko nga sa inyo yung open box basic. So nagad na ako ng picture. Start na tayo agad. Then, gagawin natin. Unang gagawin natin is... Palitan natin. So, yan. Palitan muna natin siya, guys. Yan. And then, add tayo ng box effect. Ang ina kasi yung bagong ano eh. Update. So, box effect tayo. Yan. Medyo magulo na yung <coughs> box ngayon so yung height adjust natin to 100 hindi na sya 1k yan 100 then scale yan then yung depth ba natin yan and then shine pabaan din natin and then yung scale pabaan na natin sya Then, yan. 5. Tapos, sa X, yan, rotation. Set natin to 25. Then, duplicate. Duplicate. Tapos, 90. Tapos, set position. Yan. 65. Tapos, pantay natin yan. Yan, kailangan natin siya ibantay. Then, duplicate ulit. Duplicate. And then, adjust ulit dito. Yan. Tapos, duplicate natin to. Yan, yung pinakauna. Tapos, ilagay natin sa ilalim. Then, scale. Tapos, yan. So, parang AE lang. Kasi ganito ginagawa sa AE. Yan. Tapos, bale, magduduplicate ulit tayo. Duplicate. And then, ilabas natin siya. Tapos, set natin rotation. 260 para pumantay yan 60 tapos bawasan natin scale yan yan bawasan natin scale and then so paano sya magbubukas so add tayo ng keyframes dito keyframes, yan then yan set to 125 then grab tapos copy curve natin yan then position, add ulit keyframes tapos pupunta natin sya doon sa gilid yan para mag-open box siya yan. So lalagyan natin siya ng person wait lang. Antay talaga natin. So lalagyan natin siya ng person. Like ganto guys. Add ulit tayo ng panibagong picture. Like ganto guys. Yan. So hindi pa siya nakakrap kailangan crop yung picture nya yan add tayo ng vector drawing then yan add tayo ng vector then yan 
para makrab yung yung background so sundan nyo lang ako guys tips na rin to para mas malino yung picture kasi pag nag remove that bg ka yung automatic malabo so pag manual malino kaya mas maganda na ganda kaya sa malabo magiging low quality makakatulong din sa pag high quality ng mga edits mo then yan then long press then yan kita mo sa taas mask natin yan then punta tayo dito then lagay natin siya sa gitna then paliitan natin siya yan wait wait and then add tayo ng keyframes tapos manggagaling siya sa loob yan tapos curve paste curve and then add a let add keyframes tapos palitan natin yan so yun meron na tayong open box guys so ang gagawin natin para ano mas maganda so group an natin siya group natin siya and group and then add tayong keyframes then yan tapos add tayong graph yan then add din tayong keyframes dito tapos graph ulit and then guys pwede mo siya maduplicate para mas maganda duplicate and then palakihan lang natin ng onte yan para mas maganda tignan yan Then, yun lang guys. Yun, yun, ganun lang yung open box. Tapos, export na siya. Lagyan na lang ng motion blur. Then, yun. Proceed tayo sa next, next transition. So, ito yung pangalawang transition guys. So, sundan nyo lang ako. Bale, mag-add tayo ng yun, duplicate muna natin siya. Yan, duplicate natin siya sa tatlo. Then yung unang, yung first two, yan yung first two, ito. Tsaka ito. Lalagyan natin siya ng wipe effect. Punta tayo sa distortion warp. Yan, this ay mat maski pala. Mat maski. Yan. And then napin natin yung wipe, yan, wipe then add tayo ng gawin natin 50 50 and then copy copy effect then paste natin dito sa pangalawa then set angle to 180 so ganito ang gagawin guys add tayo ng keyframes dito Ayan, sa first layer so papapunta natin siya sa baba then add graph copy na lang natin yung graph then add din tayo keyframes dito then pataas din yan then mamaya na tayo mag add ng tiles so yun I ibabaw na natin to yan then add tayo ng circle shape circle shape hatiin natin para meron din yun sa kabila yan 
then click blending opacity mask yan then long press then add keyframe sulit tapos set mo sa 90 then paste graph then duplicate ulit sa 3 duplicate natin sa 3 then paste yung wipe yan 50 tapos sa second layer 50 then yung angle set natin to 90 yan no 180 180 180 yung angle and then add keyframes so manggagaling sya dito then yan graph copy curve then add keyframes ulit then paste curve then itataas na natin siya yung pangatlo then mask tapos yan and then add the keyframes so mags negative 90 siya yan ay hindi mali set natin to 90 kasi para sakto yan so, bali, tapos na tayo sa transition na to. So, add na tayo ng tiles. Punta tayo sa distortion warp. So, para din na kami mahirapan sa bagong up update. Tulad, tulad nito. Yan, tiles. Then, yan. Then, copy effect. Paste. Then, copy effect. Paste. Copy. Paste. Then, yan. So, tapos na tayo. Yun lang yung tuturo ko ngayon, guys. Maraming maraming salamat sa nood. Lagyan na lang natin ng motion blur. So, pasensya na. Kasi, wala pa talaga ang idea sa mga ituturo ko sa fan edit. So, pero soon, makagawa din ako. Babawi ako sa inyo. Pero, sana nakatulong to. Pero, alam ko makatulong to sa inyo. So, yun. Salamat sa panunod, guys. At sa laging pagsuporta sa akin. Maraming maraming salamat. Then, yun. Peace. Stay safe.